vai dar tudo certo. Sheila e Fábio de Souza Neto. Boa noite! Boa noite, Brasília! Boa noite, São Paulo! Boa noite, Brasil! Olha, gente, é muito emocionante estar aqui com vocês. É a nossa primeira convenção como diamantes executivos. É uma honra para nós estarmos aqui. É uma honra termos sido convidados pelos Henrique, pelo Henrique e pela Marlene. Uma satisfação muito grande. Olha, gente, esse é o negócio de trabalhar para as pessoas. É o negócio de ajudar as outras pessoas. E nós temos algumas mensagens para passar para vocês aqui. Eu queria começar contando que há um mês atrás nós estivemos com todos os esmeraldas na casa do Tim Foley, nos Estados Unidos, e lá chegando percebemos que todas as malas haviam sido extraviadas. Imaginem só, né? Três, quatro dias lá, sem nenhuma roupa, chegamos na casa dele e foi o empréstimo das roupas. E eu lembro a preocupação que as pessoas estavam. Lembro do Enoch, por exemplo, que emprestou uma bermuda do Tim Foley. O Tim Foley tem 1,90m, o Enoch mais ou menos 1,60m. Então ele andava com uma bermuda que batia, batia na canela dele, mais ou menos. E a gente começou a dizer, olha gente, não, não se preocupe, vai dar tudo certo. E na realidade, cada vez que as pessoas lembravam disso, a gente repetia, vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo para vocês também. Lembrem sempre disso. Prestem atenção. Vai dar tudo certo. É uma questão de tempo e é uma questão de trabalho. Boa noite. É maravilhoso estar com vocês. Eu quero agradecer a Marlene e o Henrique Almeida por estar aqui. Eu estou muito feliz por estar com vocês. Eu sei que vocês é, estão se espelhando também um pouco em nós. E essa é uma grande responsabilidade. O nosso negócio tem fases e todos nós passamos por essas fases. E eu vou contar um, um pouquinho da nossa história. Na verdade, todos nós passamos pela fase 1 que é a fase da esperança e do sonho. Quando nós estamos mostrando o plano, ou quando nós assistimos o plano pela primeira vez, inicia-se o processo da esperança nos nossos corações. Então, o que é que nós somos neste negócio? Nós somos mopadores, ou seja, as pessoas que mopam, que mostram o plano. E ao mostrar o plano, nós temos como objetivo... Desper despertar nas pessoas que estão nos escutando o sonho. Então essa é a primeira fase, a fase da esperança, a fase do sonho. Em seguida, vem uma fase mais difícil, é a fase da humildade. É aquela fase que nós ainda não sabemos trabalhar direito, que nós não aprendemos ainda bem mostrar o plano, ou que nós ainda não sabemos jogar com as palavras, e aí... Esta é a fase da humildade. Nós escutamos muitos nãos. Eu e o Fábio escutamos muitos nãos. No começo, era interessante porque as pessoas tinham até pena de nós. Porque achavam que nós estávamos indo bem na vida. E de repente inventamos essa história de trabalhar com sabão. E que vieram os americanos e que queriam virar as nossas cabeças. Então, essa é a fase da humildade. Em seguida vem a, a fase do trabalho, o trabalho duro, o trabalho para valer. E nós enfrentamos isso como vocês todos estão enfrentando ou deverão enfrentar. Mas meus queridos, ganhar dinheiro não é fácil. Todos aqui têm mais de 21 anos ou 18 anos. Vocês sabem, ganhar dinheiro não é fácil. E nós fazemos esse negócio para ganhar bastante dinheiro. Então, há que se trabalhe, e trabalho duro, trabalho para valer, porém, não é um trabalho difícil. E a terceira e a quarta fase desse negócio é a fase das recompensas. Que maravilha, esta fase é muito boa, mas ela também exige uma série de situações que virão a seguir, responsabilidades. Então... Eu costumo dizer que chegar a diamante não é fácil, 
porém é simples. E a nossa história, não sei se foi mais difícil ou se foi mais fácil. Muitas pessoas, agora que nós chegamos a diamante, e que saíram nossas fotografias na Magrã, dizem, ah, mas para vocês foi mais fácil. Não sei dizer se foi mais fácil. Vejam bem, se você entrasse num negócio e não tivesse um brasileiro que estivesse ganhando dinheiro, e você contasse para as pessoas, sem saber direito do que estava falando, e você dissesse, lá nos Estados Unidos, a milhares de quilômetros daqui, existem pessoas que estão fazendo sucesso nesse negócio. Você continuaria? Não sei. E se você entrasse nesse negócio e não tivesse sistema, e você começasse a fazer as traduções, as apostilas que hoje nós estudamos, eu comecei a fazer essas traduções. Então, naquele tempo, não tinha sistema. E eu aprendi a fazer esse negócio traduzindo as apostilas que eram em inglês. Se não tivesse nada em, em português, você continuaria? Não sei. E se você entrasse nesse negócio e não tivesse seminários, não tivesse opinites, não tivesse nada... E o teu patrocinador chegasse e dissesse, bom, agora você já tem um número, um número razoável de pessoas e você precisa mostrar o plano todas as semanas no hotel. Só que alguém tem que pagar. E esse alguém foi nós. Você pagaria? Nós fizemos alguns, muitos, alguns meses de, daquilo que nas reuniões que hoje nós chamamos de open meetings nós pagamos do nosso bolso eu lembro que na época eu pensava assim mas o Tim Foley é tão rico porque ele não paga por nós ele estava nos ensinando ele estava nos fortalecendo ele estava nos passando a responsabilidade de um negócio próprio e nós por, por muito tempo nós pagamos os nossos próprios open meetings porque não tínhamos outra forma de fazer. E aí, se você estivesse no negócio e não tivesse em seminários, e você começasse os seminários, o nosso primeiro seminário, quem fez, foi o Henrique Almeida. Nós começamos o processo de seminário sem saber direito como é que era. Você faria? Nós fizemos. Nós pagamos o preço, fizemos muitas coisas certas, e fizemos algumas erradas, mas valeu a pena. Eu faria tudo de volta, tudo outra vez. E você, mulher, se você tivesse um carrinho, eu lembro que no começo do negócio, eu tinha uma parati prateada muito lindinha, que eu adorava. Era parati do ano, zerinho. E nós precisávamos de dinheiro. E o Fábio disse, nós temos que vender um dos carros. Eu disse, eu acho que é o meu. Você venderia o teu carro? Eu ia trabalhar a pé, de ônibus, de táxi, mas eu fiz isso. Quero deixar bem claro aqui que eu não estou induzindo a ninguém a ver, vender nada. Não é por aí. Houve um sacrifício no começo. Não há mais necessidade de fazer sacrifícios. Eu vendi o meu carro, o carro que eu gostava muito, o carro que era o meu objeto de ir e vir do trabalho para poder comprar as fitas. Porque quando chegaram as fitas, como nós já tínhamos um, um negócio relativamente é, expressivo, nós precisávamos de dinheiro e dinheiro rápido. E o meu carro era um, era um carro fácil de vender, porque era de mulher um carrinho novinho, então era dinheiro rápido. E eu vendi. Eu vendi o meu carro para comprar as fitas. E eu ia no escritório e olhava aquelas montanhas de fitas e pensava, meu Deus, será que o povo vai comprar? Aí está o meu carrinho. Será que eu consigo atingir os meus sonhos? E naquela época, meus queridos, eu tinha já despertado através dos grandes mestres Tim e Connie Foley, os sonhos no meu coração. Quando, quando Tim começou a ir lá para Curitiba e nos ensinar o, o negócio, eu confesso a vocês que eu ainda não tinha sonhos definidos. 
E vocês, muitos de vocês verão que no decorrer do tempo em que vocês mostrarem o plano, vocês, vocês é, se enco, é, encontrarão muitas pessoas que não têm os sonhos claros nas suas cabeças. E isso é normal. É você que tem que desenvolver os sonhos nas cabeças das pessoas, na imaginação delas. E foi isso que o Tim e a Connie Fallen fizeram de maneira magistral na, no meu cérebro, na minha cabeça. E naquela época, eu vendi o meu carro porque eu já não queria mais a Paraty. A Paraty era pouco para mim. Eu queria um Mercedes. O carro mais bonito para mim era o Mercedes. Então eu queria um Mercedes conversível prateado. E a fase do resultado é por aí. É o Mercedes conversível prateado que você quer. Esta é a fase muito boa, muito agradável do negócio. E aí, é, ao longo do tempo, houveram sem dúvida alguma muitos sacrifícios. Porém, valeram a pena. Na fase do resultado... Você olha para trás e pensa, foi tão pouco que eu fiz, é tanto que eu estou recebendo. Vejam bem, meus amigos, nós estamos na fase do resultado. Muitos de vocês estão na fase da esperança. Muitos de vocês estão na fase da esperança, do trabalho e da humildade. Eu digo a vocês, e eu digo com certeza, olhando para os olhos de cada um de vocês, vale a pena, a fase do resultado é maravilhosa eu lembro que eu tinha o sonho de ter o um Mercedes conversível eu lembro que eu queria viajar, eu queria conhecer o mundo eu sempre gostei muito de viajar e hoje nós temos viajado para o Havaí, para Nova York esquiado em Steamboat Chile Santiago é lindíssima uma cidade maravilhosa enfim o Brasil todo. Então, realmente os sonhos são realizados. Esta é a fase em que você vai trabalhar para chegar. Agora, foi mais difícil ou se foi mais fácil? Não sei dizer. Foi a nossa história. O que eu posso dizer com certeza para vocês é que houve uma decisão. Foi tomada uma decisão. E teve uma época que eu me olhei no espelho e disse individualmente, Sheila, eu não quero voltar atrás, eu não quero ser aquela Sheila que eu fui, eu quero ser diamante, não importa as pedras que venham ao longo do caminho, eu vou pagar qualquer preço, o que precisar fazer eu farei. Agora, o que eu posso dizer é que a chave está na decisão, depois que você faz 18 anos, você é responsável pelas suas decisões. Se você tomar uma decisão séria, não importa os percalços do caminho. É óbvio que vocês terão inconveniências. Preparem-se para as inconveniências. É óbvio que vocês terão que trabalhar. Preparem-se para trabalhar. Organizem-se, porque é assim que os campeões fazem. Agora... Eu digo a vocês, vale a pena. Não é difícil, não tem nada difícil nesse negócio. E eu pergunto para você, e você vai responder. É difícil é, convidar as pessoas? É difícil desenvolver nas pessoas a curiosidade sobre o negócio? Se você disse sim mentalmente... Sinto te dizer, você está fora da realidade. Porque difícil é ser médico. Porque difícil é ser engenheiro. Porque difícil é ser professor. Porque difícil é ser dona de casa. Mostrar o plano. Convidar não é difícil. Amigos, para ser médico, estuda-se muitos anos. E o resultado não é como o resultado desse negócio. Para ser professor, estuda-se anos e cada aula que a gente dá tem que haver uma reciclagem. Aqui você aprende a mostrar o plano e este mesmo plano você vai mostrar hoje, 
ou daqui 20 anos. Não é difícil. Eu pergunto a vocês, é difícil ir em seminários? É difícil ir em convenções? É divertido? É difícil escutar fitas? Não é difícil, é divertido. Este negócio não é difícil, é divertido, é alegre. O que é difícil, eu vou contar para vocês. Tem algo difícil, e é difícil para valer. E sabe o que, que é? É a mudança interior. É a mudança que tem que acontecer no coração. É o comprometimento. Isto é difícil. É, é, é consistência, persistência, fazer o que tem que ser feito. São as atitudes de campeão que têm que ser desenvolvidas no nosso coração. Isto sim. Isto é difícil. Difícil, amigos. Difícil, meus queridos amigos. Difícil é perguntar para nós mesmos, nos olhando no espelho, e perguntarmos como é que eu posso ser melhor. Como é que eu posso fazer melhor? Difícil é perguntar como é que eu posso ser mais honesto. Como é que eu posso ser mais leal. Como é que eu posso fazer as coisas de maneira mais doce e mais concreta? Isso é difícil. E não se engane, queridos, este negócio é isso. A parte da ação do negócio é agradável, é leve e é interessante. A parte interior do negócio é maravilhosa e você se questiona e você faz tudo para ser melhor. Porque na fase, na fase dos resultados, na fase em que a gente é diamante... É a fase em que a gente tem que ser mais humilde. É a fase em que a gente é mais questionado. É a fase em que você sente que você tem que, ter, que dar para os outros o melhor de si. E isso não é fácil. Isso, é, isso sim é difícil. Obrigada. O que eu posso dizer a vocês? O que eu posso dizer a vocês? Isto é um negócio de pessoas. Isto é um negócio de multidões. Isto é um negócio de time. Este é um negócio de honestidade. Este é um negócio de amor. Porque as pessoas gostam de se sentir bem. Gostam de lealdade. Gostam de se sentir amadas. Se você chegar lá... Se você procurar ser cada dia melhor, com certeza você será um grande líder. E principalmente, esse é um negócio de liberdade. Queridos, este negócio põe a liberdade na palma das nossas mãos. Vai depender de nós fazermos este diamante que é este negócio brilhar ou não. It's up to you, como a gente diz em inglês. Você vai transformar esse negócio em algo maravilhoso ou não. Depende só de você. Depende só das tuas atitudes. Mas eu posso garantir que é um negócio maravilhoso e que vale a pena. Você tem a tua história e você vai trazê-la aqui. E nós vamos bater palma para você. Porque o negócio não é difícil. O difícil são a, é, a, as mudanças interior. E nós, nós nos formamos, nós mudamos interiormente através das leituras. Leiam, não esqueçam, as leituras é que vão fazer os diamantes. As pérolas, as esmeraldas se faz nos seminários, open meetings e convenções. Porém, as leituras é que farão os diamantes. E por último, para terminar, obrigada. Eu gostaria de dizer que a liberdade une e a união liberta. Sejamos todos livres no futuro. We love you. Obrigada. Em, em agosto de 1991, foi o nosso. Obrigado. 
foi o nosso primeiro contato com esse negócio. Nós recebemos uma ligação, um amigo nosso que tinha saído do, do Brasil, tinha voltado a morar nos Estados Unidos, ligou. E eram duas horas da manhã. E ele dizia que o um negócio maravilhoso, fantástico, uma grande oportunidade iria surgir aqui no Brasil. E que nós poderíamos ficar ricos. Então, imagine, duas horas da manhã, um amigo seu liga dizendo que você pode ficar rico. Você já trabalha há vinte e tantos anos como empregado, né? Estudou muito, trabalha duro, leciona à noite. Mas ele veio para o Brasil... E talvez aqui eu possa passar a primeira mensagem para vocês. Ele, fala, ele, ele morou 10 anos no Brasil, mas ele lecionava inglês. Então isso fez com que ele não aprendesse tanto português quanto ele gostaria. Ele esteve na nossa casa, pediu que nós convidássemos os nossos amigos, nós convidamos e ele mostrou o plano. Em português. E mais ou menos na metade do plano... Os nossos amigos disseram assim, olha, eu acho melhor você falar em inglês, porque a gente vai entender melhor o que você está falando. Ele não entendia muito do negócio. Na realidade, ele mostrou até a metade, ele tinha deixado algumas anotações com a gente, e nós terminamos aquela apresentação do plano. Mas a mensagem é a seguinte, ele mostrou o plano. Então não importa a qualidade que você vai mostrar o plano, o que importa é a quantidade de vezes que você vai mostrar. Ele mostrou... Começaram as reações. Só dois produtos. O produto é muito caro. Ele ligou para os Estados Unidos, da nossa casa, falou com o Tim Foley e disse assim, Tim, esse negócio não vai funcionar no Brasil. Só tem dois produtos. E são muito caros. E além disso, o banco é o Bradesco. Aquelas filas enormes. Ele não ficou... Eu imagino o que o Tim Foley dizia do lado de lá. Acho que ele dizia assim, aham, é assim, aham, entendo. Se tem razão. Uma das coisas que nós aprendemos nesse negócio, todos nós sabemos, é nunca discutir com as pessoas. Você diz que as pessoas têm razão, eu sei o que você está sentindo, eu já senti isso antes, mas veja, depois eu percebi que as coisas não eram bem assim. Ele não ficou satisfeito, ele ligou para o Steve Robbins, que era o presidente da Emoy, no momento no Brasil, e disse que o negócio não iria funcionar aqui no Brasil. Só tinha dois produtos, eles eram muito caros e o banco ainda era o Bradesco. Esse era o nosso patrocinador, imaginem só. A pessoa que dizia que a gente ia ficar rico, né, fazendo esse negócio. Nós tivemos a oportunidade depois de conhecer uma pessoa maravilhosa, sua esposa, tinha Conifoli, foi numa primeira reunião no Hotel Pan-Americano em São Paulo. Ele dizia que as pessoas poderiam ficar ricas, eu, eu ficava pensando, mas como é que a gente vai ficar rica com esse negócio, né? Dois produtos, eu me imaginava passando, batendo de porta em porta para vender esses produtos, e eu lembro que ele dizia assim, no café da manhã, eu perguntava, como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Ele disse assim, o negócio aqui é construir a rede, não é vender produto. Você vai criar um shopping pequeno no início, depois esse shopping vai crescendo, e na medida que ele vai crescendo, os volumes de negócio estão aumentando, e você vai fazendo com que o negócio cresça e se desenvolva, através da ajuda a outras pessoas. Então, no primeiro momento, é preciso ter muita fé. Normalmente a gente quer ver para crer. Aqui a gente precisa crer para ver. A gente tem que acreditar. É muito difícil a gente assumir um compromisso de fazer alguma coisa se a gente não acredita naquilo que a gente está envolvido. E nós passamos a ter fé nessa pessoa. Ele demonstrou conosco que queria nos ajudar. E talvez seja isso que uma pessoa nova espera nesse negócio. Ela espera que alguém demonstre para ela que ela está interessada em ajudá-la. E nós saímos por Curitiba, cada lugar que a gente passava, ele perguntava quantas pessoas cabem aqui. Eu não entendia por quê. Mas hoje a gente entende, porque em todos os lugares onde nós vamos, nós sempre vamos perguntando quantas pessoas cabem nesse ginásio e quantas pessoas cabem nesse local. Nós fomos um dia no Parque Barigui, 10 mil metros quadrados, fomos no centro do parque, Paramos assim no centro, não tinha ninguém, deserto. Botou a mão no meu ombro e disse assim, quantas pessoas cabem aqui? Eu falei, mais ou menos umas 8 mil pessoas. Ele disse assim, daqui um ano e meio, nós vamos encher esse local. Eu olhei para ele. 
Eu pensei assim, mas nem com churrasco de graça, nós vamos conseguir encher esse local aqui. E um ano e meio. Bom, vocês sabem o que aconteceu um ano e meio depois? Nós tínhamos em Curitiba, não tínhamos 8 mil pessoas, tínhamos 11 mil pessoas. A primeira convenção, é muito importante, é muito forte, foi quando nós tomamos realmente a decisão de fazer o um negócio. Vocês querem construir um negócio sólido? Tragam mais pessoas para a próxima convenção. Saiam daqui segunda-feira promovendo a próxima convenção. Foi na convenção que nós sentimos as dimensões do negócio. E por falar no negócio, não aconteceu nada aqui no Brasil ainda. Nada! O negócio está apenas começando. Apenas começando. Nós estamos dando apenas os primeiros passos. Apenas os primeiros passos. Nunca houve momento melhor para desenvolver esse negócio do que agora. Analistas do mundo inteiro estão pensando e estudando o que está acontecendo com essa empresa que cresce da forma como ela está crescendo. Aproximando-se agora dos 6 bilhões de dólares de faturamento. E cada um de vocês que está aqui é o dono do seu próprio negócio. Cada um de vocês que está aqui é um empresário. Vai fazer desse negócio um negócio grande, pequeno, médio, de acordo com a sua intenção, de acordo com o seu interesse. Hoje é mais fácil de ver isso. Você que está aqui pela primeira vez, enxerga o um ambiente como esse e diz, puxa, mas acho que esse negócio funciona. Mas no começo não era assim. Então, no início, é preciso ter muita fé. E é preciso identificar a tua linha ascendente. Porque quanto mais você edifica a tua linha ascendente, mais ela tem as condições para te ajudar. E você precisa da ajuda da tua linha ascendente. Você busca alguém na tua linha ascendente, com quem você se identifique, com quem você tenha um bom relacionamento, e você passa a trabalhar com ela. Se todos os lugares que nós vamos, nós sempre edificamos o Tim e a Cone Folha, porque nos ajudaram muito, tiveram muita paciência conosco. Ouviram bobagens e bobagens e bobagens que a gente falava no início. Eu pensava no início assim, bom, esse cara é bacana, acho que eu vou ajudá-lo a desenvolver esse negócio aqui no Brasil. Imaginem só. Agora, a fé. E além da fé, é preciso entender as dimensões do negócio. Alguns dizem que isso aqui é um negócio de rede de marketing. Outros dizem que é um negócio de... Enfim, várias denominações são utilizadas. Mas a gente precisa entender o seguinte. Durante 15 anos eu lecionei na faculdade. Ensinei matemática, ensinei a área de informática, finanças. Mas eu nunca ensinei como fazer sucesso. Eu nunca ensinei como conseguir a liberdade. E uma das coisas mais gratificantes agora para nós nesse negócio... 50 pessoas, identifica-se com elas, trabalha com as pessoas das quais você gosta e diz para elas o seguinte, você pode conseguir a liberdade, você que está sentado aqui, pode conseguir a liberdade em dois a cinco anos e você passa a ajudar essa pessoa e ela consegue a liberdade. Você não aprende isso numa universidade, você aprende aqui dentro desse negócio. O nome do negócio é liberdade, esse é o nome do negócio. Nós tivemos recentemente, nos Estados Unidos, lá no Universal Studio, com o Grupo de Esmeraldas. Fomos num brinquedo, imaginem só se isso seria possível de ser entendido como uma realidade alguns anos atrás. Um brinquedo que se fica 40 minutos na fila, de volta para o futuro é o nome do brinquedo. Fica 40 minutos na fila, naquele sol, um sol muito forte. Depois você entra no brinquedo e durante dois minutos você faz uma viagem. Você entra numa sala sobe alguns é, andares, entra numa sala fechada, as portas se abrem, ambiente do futuro, você entra num carro, o carro do modelo ano 2001, você senta com os teus amigos ali dentro e começa a viajar. Você passa por cidades, você passa por despenhadeiros, você viaja por locais nunca antes imaginado. De repente se volta, as portas se abrem, e o que, que você percebe? Que você não saiu do lugar. O poder da imaginação é muito forte. Cada um de vocês aqui precisa usar o seu poder de imaginação. Então a pergunta é, é possível ser diamante? Sim ou não? 
enxerguem-se lá. Cada um de vocês que está aqui pode fazer exatamente a mesma coisa. E aí, nós começamos pela fé, pela imaginação, na opção de um sonho. Que sonho é esse? Não necessariamente é o dinheiro. Tantas pessoas entram nesse negócio por outras razões que não o dinheiro. Mas num primeiro momento, normalmente é o dinheiro. Às vezes as pessoas dizem que não tem um sonho, que está tudo bem. Muitas pessoas fazem esse negócio não é por aquilo que tem a ganhar, mas por aquilo que tem a perder. Às vezes para você ter uma casa, você faz um determinado esforço. Mas você vai fazer um esforço muito maior para não perder aquela casa que você já tem. Ajudem as pessoas a construírem os sonhos delas. Na realidade nós somos nesse negócio construtores de sonhos. Nós precisamos trabalhar com as pessoas de tal maneira que elas comecem a enxergar que elas podem chegar em algum lugar. Elas podem ter o sonho delas. E segundo, que elas são capazes de fazer aquilo que elas querem fazer. Cada um de vocês que está aqui usa de 3 a 5% da sua capacidade. Cada um de vocês que está aqui pode fazer muito mais do que está fazendo. É uma questão de perceber isso. E essa é uma grande ajuda que cada um de nós pode dar para as pessoas do seu grupo. Repetir sempre para elas que elas podem fazer, que é possível. Uma frase que nós ouvimos muito e que usamos muito hoje é você vai ficar rico. Não precisa explicar muita coisa, você vai ficar rico. E através desses recursos você vai poder usar isso como instrumento para a realização dos seus sonhos. Então qual é o sonho? Eu não sei. Talvez seja ter a grama da sua casa bem cortadinha. Talvez você tenha... O sonho de chegar em casa e ter o cachorro está sempre limpinho, ou a casa bem pintada. Talvez você gostasse de viajar de primeira classe, eu sempre dizia assim, ah, eu não gosto de viajar de primeira classe, é jogar dinheiro fora. Uhum. Então começa a viajar de primeira classe, para você ver só. Às vezes você diz assim, ah, eu, carro, ah, esse, esse pessoal aí que está envolvido com esse negócio da Emma, só fala de carro. Eu adoro, eu adoro esse Chevette que eu tenho aqui, 81, né? Veja só como está bem cuidado. Cuidadinho. Mentira. Ele não está falando a verdade. Então, qual é o teu sonho? Qual é a tua razão? Ontem, hoje, ontem, hoje eu contei nessa reunião com os líderes a história de um professor que vinha todas as noites da sua escola para casa. Era uma caminhada de 30 minutos. Ele caminhava. Onze e meia ele chegava em casa. Aí ele resolveu, vou procurar um caminho mais curto. E descobriu que seria possível passar por dentro do cemitério. Mas ele não se animou muito, 12 horas da noite, passar por dentro do cemitério. Mas ele resolveu tentar. E foi. Fantástico, deu certo. Onze e dez ele já estava em casa. Ele gostou da ideia. Segunda noite, caminho por dentro do cemitério. Terceira noite... Mesma coisa. Ficou feliz da vida, professor. Ganhava 15 minutos todas as noites. Uma noite ele vinha, não percebeu. No meio do caminho tinha um buraco. E ele caiu dentro do buraco, lá no cemitério. E gritou muito. Pedia por socorro. Mas 11 horas da noite ninguém o via. Não havia ninguém lá no cemitério. Tentou sair. Fez de tudo, não conseguia sair. E resolveu dormir. Deitou no buraco e dormiu. Três horas da manhã, pelo mesmo caminho, vinha um bêbado. Também não viu o buraco. Caiu no mesmo buraco. E quando ele caiu, o professor pegou no ombro dele e disse assim, não se preocupe, você não vai conseguir sair daqui. E dizem que em 30 segundos, menos de 30 segundos, em 3 segundos o bêbado já estava fora do buraco. Bum! Qual é a moral da história? Você precisa ter uma razão, certo? Qual é a tua razão? Existe um crawl ambassador nesse negócio, chama-se Jim Dornan. 
Três anos como diamante. Três anos. Construiu um grupo de 21%. Teve um filho. Problemas seríssimos de saúde. Esse filho sofreu 27 cirurgias. Tinha um problema na coluna. O Jim Dorn ficou devendo uma fortuna. Cerca de 500 mil dólares na época. Para poder tratar do filho. Três anos depois. Ele construiu 19 grupos com 21%. Vejam bem, um ano, um ano, um grupo, a doença, três anos, 19 grupos, o que, que mudou? Mais produtos? Não. Os downlines ficaram melhores? Não. O que mudou foi ele, ele encontrou a razão dele, ele fez do limão uma limonada. O que muitos de nós poderíamos achar como uma desculpa para não fazer, ele achou como um motivo, como uma razão para fazer o negócio. É incrível a mudança que nós podemos transformar, ter dentro da gente. Descubram o que vocês querem. Agora, precisa um compromisso. Você é casado... Adora a tua mulher, sai da manhã e diz assim, puxa, mas eu adoro a minha mulher. Eu vou trazer flores para ela. Um buquê de rosas. As mulheres gostariam de receber aqui um buquê de flores, não? Os maridos? Aí o marido sai, fantástico, eu vou trazer um buquê de flores para minha mulher hoje. E fica pensando naquilo. Aí ele volta, de manhã não comprou, voltou, almoçou, em Curitiba, em São Paulo não dá para fazer isso. Ele voltou, almoçou. Foi de novo trabalhar, puxa, precisou levar, chega de tarde, ele esqueceu de comprar as flores. Bom, então o que, que aconteceu aqui? Boas intenções. As intenções foram boas, mas não houve ação. Precisa haver uma ação. E por que que muitas vezes a gente não toma ação? Porque a gente tem medo. Incrível, as pessoas têm medo de mostrar o plano. As pessoas têm medo de convidar, treme com o telefone nas mãos. Mas não tem medo de trabalhar 35 anos como empregado e ganhar 400 reais depois que uma aposentada. As pessoas têm medo de fazer um acompanhamento. Mas não tem medo de que se na segunda-feira pode ser que o emprego dela tenha ido por água abaixo. Pode ser que ela tenha sido demitida. A gente sempre pensa que isso só vai acontecer com o outro. Nunca com a gente. Então a questão é perder os medos. É como andar de bicicleta. Sempre vai haver uma primeira vez. Mostre o plano para quem está com medo. Mostre o plano para uma pessoa que você nunca... Que você sabe que ela não vai entrar no negócio. Se ela não vai entrar no negócio mesmo, que importa que você mostre o plano para ela. Certo? Não vai entrar mesmo. Mostre o plano para os teus filhos. A que perdeu o medo, a que sumiu o compromisso. Em quanto tempo você quer fazer o teu negócio? Isso é uma decisão muito pessoal. Cada um vai tomar a sua decisão. De dois a cinco anos, o que eu sei é o seguinte. Quanto mais trabalho, mais perto você vai chegar de conseguir aquilo que você quer. Eu e a Sheila decidimos o seguinte. Já que é para fazer esse negócio, vamos fazer logo de uma vez. Dói menos. E nós durante três anos, nós mostramos esse plano todas as noites durante três anos nós fizemos aquilo que nos disseram que era para ser feito nós nunca perdemos nenhuma convenção nunca perdemos um seminário nunca perdemos um open meeting nós não queríamos fazer essas coisas também mas a gente começou a perceber os resultados que a gente podia alcançar e atingir através do negócio Tim Foley foi embora do Brasil deixou na nossa casa uma caixa com 50 fitas ele ligava e dizia assim qual a fita que você gostou mais? Mas eu não tinha ouvido nenhuma. Aí de novo ele ligava uma semana depois. Qual a fita que você gostou mais? A gente não tinha ouvido nenhuma. Um dia nós fomos à praia. Eu fui ouvindo uma fita. Luque Arilho, Poder de um Sonho. E gostei da fita. Aí ele ligava e perguntava. Qual a fita que você gostou mais? Aí eu disse. O Poder de um Sonho, do Luque Arilho. Era a fita que a gente tinha ouvido. Então compromisso, o compromisso não é com o Henrique e com a Marlene, o compromisso não é com o teu Esmeralda, o compromisso é com você mesmo.
Tem algumas armadilhas muito comuns nesse negócio. Primeira armadilha. Fuja da armadilha de reinventar a roda. Está tudo pronto aqui, gente. Não precisa inventar nada. Tudo que você tem que fazer é copiar. O que, que nós somos, os diamantes? Grandes copiadores. Nós não recebemos nenhum prêmio por inovação. Nós não recebemos nenhum prêmio por criatividade. Nas empresas está escrito lá. Deixa aqui a tua sugestão. Você vai ganhar mil reais por uma sugestão se ela for escolhida como a melhor sugestão. Aqui não é assim. Fuja da armadilha de reinventar a roda. Faça tudo igual. Tudo igual. Veja como é que o teu diamante age, como é que o teu esmeralda age e copie. Passe a fazer aquilo que ele faz. Fuja da armadilha 2. Armadilha 2. Tratar o negócio como um hobby. Um dia você vai na reunião, outro dia... Esse negócio é fantástico, eu vou ficar rico. Aí se convida alguém, recebe ou um não. Ah, esse negócio não funciona. Eu não vou na reunião. Esse negócio é maravilhoso, eu vou ficar rico. Ah, esse negócio não funciona. Sim, não, sim, não. Isto é um negócio. Metas, objetivos, trabalho, profissionalismo. Aprender a fazer o um negócio. Para poder ensinar as outras pessoas depois. Fuja da armadilha número 3. Os ladrões de sonhos. A miséria adora a companhia, gente. Você sai daqui com uma esperança enorme. Eu posso fazer esse negócio. Vai falar com o teu irmão, às vezes. Ou com o teu tio. Ou, às vezes, dentro da tua própria casa. E as pessoas te desestimulam. Fuja disso. Esqueça as coisas negativas. Concentre-se no resultado. Veja direitinho onde é que você quer chegar. E trabalhe na direção correta. Fuja da quarta armadilha. Não se queixe, gente. Queixar do que, gente? O meu upline não me ajuda. Olha no espelho, você é o dono do teu negócio. Ah, eu estou muito cansado hoje. Não se queixe. Não reclame. Não condene. Não trans transfira para a tua rede esse sentimento negativo de queixas e de reclamações fuja da quinta armadilha a quinta armadilha é você não contar com a ajuda da tua linha ascendente ninguém constrói esse negócio sozinho esse é um negócio que é construído em time que é construído em grupo se você trabalha em grupo você tem uma sinergia se você edifica a tua linha ascendente ela vai poder ajudá-la Fale sempre da tua linha ascendente. Use a credibilidade, o trabalho e os resultados que a tua linha ascendente estão atingindo para desenvolver o teu negócio. Entenda também o seguinte. Foi dito aqui. Você começa a crescer quando você começa a mudar. Eu, durante 15 anos lecionando na, na faculdade, eu acho que eu sorri muito poucas vezes e dizem que se você quer que uma pessoa comece a mudar comece a dizer a ela que ela já é daquele jeito então são as mudanças o entusiasmo entusiasmo significa Deus no coração a alegria as pessoas já trabalham a semana inteira já dão um duro danado elas querem alegria as pessoas querem se divertir então estar aberto às mudanças receber de forma positiva as informações porque na realidade tudo é uma questão da informação que a gente recebe, certo? informações, entra lixo, sai lixo a gente costuma dizer na área de informática se você recebe informações positivas você começa a ter um processo se você está aberto a sofrer um processo de mudança então demonstre confiança nas pessoas demonstre confiança, não tenha medo abra o teu coração para as mudanças Agora, eu tenho sonho, eu tenho compromisso. Felizmente, nós participamos de um sistema fantástico. Os melhores professores do mundo estão aqui nesse sistema. Eu via o Edgar da Pronet, 
fazendo o seu depoimento, quanto a Pronet tem desenvolvido, crescido e ajudado no desenvolvimento do negócio, nós temos um sistema. E, na realidade, sem o sistema, é muito difícil desenvolver esse negócio. Aqui, eu recomendo que quando as pessoas nos liguem e comecem a perguntar como se faz isso, como se faz aquilo, primeiro, a gente responda o que, que você acha. Para que as pessoas comecem a pensar por si mesmas, primeiro. Segundo, você já ouviu esta fita? Você já ouviu aquela fita? Que livro você está lendo? A melhor forma de fazer as pessoas se desenvolverem é orientá-las para que elas venham a participar do sistema. É educá-las para, para que elas entrem no processo do sistema. E o sistema é uma coisa completa, não é uma coisa em partes. Nós temos uma fita por dia. Por que a gente ouve uma fita por dia? Nós somos humanos, nós temos altos e baixos, no momento a gente está alegre, feliz, no, no outro momento a gente não acredita mais no negócio. Nós fizemos amigos inúmeros nesse negócio. Não necessariamente falando com eles, mas ouvindo-os através das fitas. As fitas são um instrumento poderoso para nos ajudar a crescer e para nos ajudar a mudar. A gente precisa ser aqui como se fosse um doutor das fitas. Nós precisamos conhecer o conteúdo das fitas e é como se houvesse uma doença, um sintoma que é, que é demonstrado num, numa determinada situação e a gente recomenda uma determinada fita para que aquela pessoa ouça. Mas é uma coisa completa, é um sistema redondo. Você tem uma vez por semana o Open Meet, você vai se encontrar para ter informações e para fazer uma associação positiva. E o que acontece? Os nãos que você recebe durante a semana, quando você vai no Open Meet, você consegue alguma energia. É mais ou menos como a corrida de automóvel, em algum momento você tem que parar naquele pit stop para abastecer ou para trocar os pneus. São as paradas que a gente tem que fazer para que a gente reabasteça as energias. Mas sabe o que acontece? Você faz isso uma semana, vai no Open Meeting a outra semana, vai na terceira semana, quando chega na terceira semana, o efeito que o Open Meeting está te fazendo já não é mais o efeito do primeiro Open Meeting. E aí o que, que surge? Surge o seminário, que é uma vez por mês. E você vai no seminário fazer associação positiva, você vai ver o crescimento das outras pessoas, você vai aprender no primeiro seminário, segundo seminário, quando chega o terceiro e o quarto seminário, o efeito já não é mais o mesmo. E aí vem a convenção. E é na convenção que nós vamos realmente nos encontrar. Que nós vamos ver tantas e tantas pessoas passando pelo palco. Nós vamos ver a experiência de pessoas maravilhosas que fazem sucesso não só aqui no Brasil, mas fazem sucesso em outros países. E a gente vai ter a emoção, a energia da convenção. E aí vem o um processo dos open meetings, dos seminários e das convenções. Então é um processo contínuo. Mas se você quiser ser um diamante, é preciso ler. Eu lamento muito, só depois de tantos e tantos anos trabalhando numa área mais técnica, que a gente tenha vindo a fazer as leituras que a gente faz hoje. Como fazer amigos e influenciar pessoas, que tem mensagens tão simples, tão singelas como não se queixe, não reclame, não condene, que passam a informação de que às vezes vale a pena a gente olhar para dentro da gente mesmo para ver por que é que o negócio não se desenvolve. Então as leituras são um instrumento fortíssimo no desenvolvimento do negócio. Agora, eu tenho sonho, tenho compromisso, tenho sistema, esse é o negócio de duplicação. As pessoas às vezes podem dizer que o negócio não se desenvolve porque a inflação é alta, porque a inflação é baixa, porque o momento econômico é difícil, mas se você quer que o teu negócio cresça, você precisa ser um go-getter. Se você quer que o teu negócio cresça, você precisa ser um quick silver. E vejam bem, nós tínhamos uma posição financeira razoável. Éramos empregados, lógico, não tínhamos a segurança que esse negócio oferece, mas nós tínhamos um status, uma boa posição, 
Como fazer o um negócio? Não tem outra forma, gente. Você precisa... Não tem jeito. Tem que pegar esse quadro aqui. Sair à noite. Estão entendendo? Com o quadro debaixo do braço. Não tem milagre. Quer você seja rico, quer você seja pobre, quer você seja formado, quer você não seja formado, se você quer duplicar o teu negócio, se você é médico, se você é dentista, se você é estudante, você precisa mostrar o plano. Precisa ter humildade de pegar esse quadro, ir numa casa e mostrar o plano. E quando a gente andava com esse quadro, a gente andava também com uma bolsa, uma sacola, como essa aqui, ou parecida, ou uma pasta, no meu caso era uma pasta. E aqui dentro o que que tinha? Informação. Você não constrói o um negócio sem informação. Aqui dentro tinha, por exemplo, convite para convenção. Nós sempre andamos com material nas nossas mãos. Ah, mas aquela mulher é solteira, não consegue construir o um negócio. A gente olhava e dizia, mas está aqui, ó, Estela Salinas, do México. Dois anos, solteira, construiu uma organização. Aí você pegava outra fita. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas olha aqui, ó. Eduardo Barreto, não tinha de cair morto. Emprestou terra do advogado e a diamante. Aí você pegava outra fita. Ah, mas eu sou um médico, né? Sou um médico. Talvez amanhã a gente pegue uma fita do Enoque e outros médicos da organização e digam, mas olha aqui, esse aqui também era médico. Fazia 50 cirurgias por mês. E é diamante. Você pegava essa pasta e dizia assim, não invente. Tem um manual. Use o um manual. Esse é o processo de duplicação. Não tem... Segredo, gente, é preciso haver o trabalho, é preciso haver um equilíbrio entre trabalhar na largura, buscar alternativas e trabalhar na profundidade. É preciso você perguntar todos os dias para você mesmo, como é que eu posso achar o último da minha perna A, B e C? Como é que eu acho essas pessoas? Eu preciso encontrar os líderes. Esse é o nosso trabalho. E o que é um líder nesse negócio? O líder é a pessoa que você não precisa ficar correndo atrás dela para passar um convite para a convenção. Ela liga para você. Ela é a primeira a chegar no Open Meeting. Ela é a primeira a chegar no seminário. Ela é aquela pessoa com a qual você se identifica. Três coisas no processo de encontrar essas pessoas. Primeira, você precisa fazer uma amizade com essa pessoa. Você precisa demonstrar sinceridade, honestidade, integridade e fazer uma amizade com ela. Você precisa dar uma demonstração sincera de que você está preocupado com que ela ganhe dinheiro nesse negócio. Então você encontra um amigo, você faz uma amizade, você demonstra que você quer que essa pessoa consiga ganhar dinheiro através do negócio. E terceiro, você se diverte com ela. São as três coisas que mantêm uma pessoa ligada a você nesse negócio. Pode ser um almoço. Pode ser um final de semana junto, em algum momento que você tenha um encontro de descontração com essa pessoa. E em cada momento desse, você se transforma num promotor. Nós somos promotores do sistema aqui, gente. Se quer crescer, promova. Eu sei que as pessoas não querem ir no primeiro seminário. Se pega pela mãozinha, é como levar o filho no primeiro dia da aula. Ah, mãe, eu não quero ir, não, vai ser difícil... Vamos, filhinha, a professora é bonita e tal. Se pega também o teu convidado, leva pela mãozinha no seminário, senta, na, senta pertinho assim nas primeiras filas, oh, 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 oh. diverte-se com ele. É um processo de educação. Você promove o sistema. Você se transforma num grande promotor. Promove as convenções, promove as citas, promove o seminário. Ninguém consegue fazer o um negócio sozinho, gente. Isso aqui é um negócio de duplicação. Você promove o sistema, faz amizade, preocupa-se com que ela ganhe dinheiro e se diverte junto com ela quando você pode fazer isso. Você vai mostrar o plano, tenta descobrir o que as pessoas querem. 
e traz essas pessoas para dentro do sistema. E a duplicação significa também investir. Se você pensar pequenininho, bem pequenininho, o resultado do teu negócio, às vezes uma pessoa tem 13 fitas da semana na sua organização. Aí ela liga o poder e diz assim, não dá para baixar para 11? Pensando pequenininho. Quem pensa pequenininho, o resultado bem pequenininho. Tem que pensar grande, gente. Tem que sonhar grande. Sonhem grande, pensem grande. Coloquem determinação naquilo que vocês querem fazer. Porque essa é a forma de você atingir os seus resultados. Agora, sonho, compromisso, sistema e duplicação. Se você tiver sonho, compromisso, sistema, preocupar-se com a duplicação. E não tiver boas atitudes, gente, 97% são as atitudes. É você seguir certos princípios. Primeiro princípio, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Princípios. O princípio de servir, o princípio de ajudar as outras pessoas. Se as pessoas começam a perceber que você está interessado em ganhar dinheiro através dela, esse negócio não tem futuro, não vai adiante. A preocupação é, como é que eu posso ajudar pessoas a conseguirem os seus objetivos? Os princípios envolvem a lealdade. Se você tiver um grupo e não tiver lealdade, você não tem um grupo. Os princípios envolvem a humildade de aprender. Uma coisa que nós vamos descobrir aqui nesse negócio. Quanto mais você cresce, mais você descobre que não sabe nada. Tem tudo por aprender. Esse é o negócio da pessoa. Mais dois princípios. Assumir a responsabilidade do teu negócio. Não transferir as responsabilidades. O negócio é seu. Você vai fazer dele aquilo que você quiser. Você vai fazer um negócio médio, pequeno, grande. Você que sabe. O negócio é seu. Nós chegamos a distribuidores executivos... Portanto, três novos grupos foram construídos. E chegando ao final dessa convenção, da nossa participação, tem muito mais do que dinheiro aqui, gente. Vocês viram aqui um vídeo, tem carros bonitos, tem uma casa bonita. Mas tem muito mais do que isso aqui. Graças a Deus a gente está encontrando pessoas, olha, irmãos pra gente. Nós vimos grupos Grupos de surdos mudos, enormes, com uma pessoa fazendo sinais e as pessoas prestando atenção naquilo que estava acontecendo. E nós dissemos uma vez para esses surdos mudos, vocês podem fazer o um negócio, porque você pode fazer sem falar e sem ouvir. Porque a resposta não está aí, a resposta está dentro do coração de vocês. É o coração de vocês que vai fazer o negócio funcionar. E vocês imaginem agora, qual é a coisa mais preciosa que os nossos filhos? Quanto vale você estar numa convenção e a tua filha está próxima de fazer seus 15 anos e você é reconhecido no palco e ela fala alguma coisa e ela começa a chorar e no caso ela está fazendo aniversário. E você vê milhares de pessoas cantando parabéns para a tua filha. Quanto vale isso? Isso não tem preço. Isso envolve o amor dentro de casa. Sabe como é a vida de uma pessoa que trabalha como eu trabalhava? Vai, sai, sai, volta, vai para a faculdade. Mencionei 15 anos na faculdade. E eu esqueci dos valores que eu tinha em casa. 
E o negócio me fez encontrar as minhas filhas, que eu só ficava olhando as coisas negativas que elas tinham. Duas filhas maravilhosas que a gente tem em casa. Eu comecei a olhar o que a gente tem em casa. E a gente percebeu que mulher que a gente tem em casa. Que força, que energia e que amor que ela tem. Né? Qual a nossa razão? Dez anos atrás, eu tinha trabalhado numa empresa, 18 anos, uma empresa do governo. Um dia, sexta-feira à tarde, fui chamado na administração, me entregaram uma carta. E era uma carta de demissão. Eu disse assim, mas por quê? O que, que aconteceu? Olha, nós não temos nada contra você. Está tudo certo, o seu desempenho é muito bom, mas veja, mudou o governo, são as regras do jogo, novas pessoas vão vir. Depois de 18 anos tendo trabalhado desde menino nessa empresa, eu fui simplesmente demitido às 6 horas da tarde, sem qualquer tipo de justificativo ou explicação. E a Sheila estava em casa, e olha me deu muita força eu disse, isso não é nada, vai dar tudo certo tudo vai dar certo nós passamos um mês nós não conseguimos dormir durante um mês não pela saída da empresa, pela forma como a coisa aconteceu nós não dormíamos nós não nos sentíamos bem nós nos sentíamos inseguros mas dentro do nosso coração sempre ficou alguma coisa nós precisamos ter um negócio a gente nós não precisamos depender mais do patrão, nós não dependemos mais de política. Cada um depende de si, cada um depende do seu esforço, cada um depende do seu trabalho, cada um depende daquilo que vier a fazer. E eu só queria fazer uma pergunta aqui. Quais os maridos que nos últimos seis meses levaram para casa flores para suas mulheres aqui? Levante a mão, por favor. Uma salva de palmas para esse pessoal. E eu queria também pedir que cada um de vocês que está aqui com a sua mulher, preste atenção, que está aqui com a sua mulher, ou com o seu marido, que está aqui com o seu namorado, ou com a sua namorada, ou que está com um amigo também, que vocês olhassem bem um para o outro, pode olhar. E dissesse bem alto, eu te amo. Mais uma vez, eu te amo. Nós amamos vocês. Boa noite para todos.